இன்னைக்கு சாக்லேட் குல்ஃபி எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருள் அரை லிட்ரு பால் ஐம்பது கிராம் டார்க் சாக்லேட்டு அதாவது இது வந்து பார் மாதிரி இருக்கும் அந்த சாக்லேட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை இது இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சாக்கோ சிப்ஸு கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதையும் வாங்கிக்கலாம் இது இது வந்து நம்ம கேக் பேக்கிங் எல்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா அந்த கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த சாக்லேட்டு இது வந்து சாக்லேட் மேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த சாக்லேட்டு இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயும் இது கிடைக்கும் அப்புறம் மில்க் மேட் மில்க் மேட் வந்து நானூறு கிராம் இது இதில் வந்து நான் கால் இது எடுத்திருக்கேன் அதாவது நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பால்கோவா அது வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸு இந்த நாலு வச்சு இன்றைக்கி சாக்லேட் குல்ஃபி எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இந்த பார் சாக்லேட்டை துருவிக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த அரை லிட்ரு பாலை நல்லா காய்ச்சிக்கணும் அது வந்து பொங்கி வர்ற அளவுக்கு காய்ச்சிக்கணும் இதில் வந்து நம்ம சீனி போடலை ஏன்னா மில்க் மேட்லேயும் சீனி இருக்கும் பால்கோவாலேயும் நான் வந்து ஸ்வீட் உள்ள பால்கோவா தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் சீனி போடலை நீங்கள் வந்து ஸ்வீட்லெஸ் கோவா வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு சீனி அளவை வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு பத்தாததுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்ல பொங்குற அளவுக்கு இதை வந்து காய வைக்கணும் இது நல்லா நம்ம கொதிக்க கொதிக்க தான் வந்து குல்ஃபி வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபேட்டு மில்க்கு கூட நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அப்போ குல்ஃபியோட டெக்ஸ்சர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பால் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சுண்டணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு பொங்கி நான் இதை வந்து ஏற்கனவே காய்ச்சி தான் வச்சுருக்கேன் நம்ம திக்காக இருக்க இருக்க தான் வந்து குல்ஃபி நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் வேணும்னா நட்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவருங்களால் நான் சாக்லேட் ஃப்ளேவருங்கிறதுனால நான் நட்ஸ் எல்லாம் போடலை இது வந்து ஓரளவு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து மில்க் மேடு இப்போ மில்க் மேடு இல்லைன்னா இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பால் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் பால் பவுடரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதை வந்து அப்படியே பாலில் கரைச்சிட்டு அப்படியே இந்த பாலில் ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கணும் இப்போ போதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பால்கோவா இருக்கு இல்லையா இதையும் இதில் அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த பால்கோ வந்து நல்லா கரையணும் இப்ப இந்த உடச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த சாக்லேட் அதையும் போட்டுடலாம் இந்த சூடுலேயே சாக்லேட்டும் நல்லா கரைஞ்சோம் இப்போ வந்து நல்லா ஆரிச்சு எவ்வளோ திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் திக்காக இருந்தால் தான் குல்ஃபியோட டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் பாலை வந்து நல்லா காய்ச்சிக்கணும் இந்த சாக்லேட்டு 
இதெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா மில்க் மேடு பால்கோவாலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரொம்ப காய்ச்சக்கூடாது அதனால் முதலையே நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டுறோம் அது பாதியாக சுருங்கினதும் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி கெட்டியாக வரும் அப்படி தண்ணியாக வந்துருச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால்கோவா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து குல்ஃபி மோல்டில் ஊற்ற போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு இப்போவே தெரியும் நல்ல டெக்ஸ்சர் வந்து திக்காக இருக்குது இதை வந்து அப்படியே இந்த மாதிரி இதுலேயும் ஊற்றிக்கலாம் இல்லாட்டா குல்ஃபி மோல்டுன்னு தனியாக அலுமினியத்தில் வருது அந்த மாதிரி இதுலேயும் ஊற்றிக்கலாம் இந்த சாக்லேட் குல்ஃபியோட கலர் வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் இல்லையா சாக்லேட் பார் அதை பொறுத்து நமக்கு வரும் அப்படியே நம்ம கரண்டியிலே போட்டோம்னா அது வெளியிலலாம் வந்துடும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி டம்ளரில் ஊற்றிக்கிட்டோம்னா நீட்டாக வரும் இது முக்கால் அளவுக்கு கொஞ்சம் அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆரிச்ச நமக்கு வந்து கொஞ்சம் மேலே வரும் அதனால் முக்கால் பங்கு ஊற்றினா போதும் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ஊற்றிக்கணும் இந்த சாக்கோ சிப்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா இதை வந்து எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டோம்னா அது நம்ம சாப்பிட்றச்ச நடுவில் வந்து அப்படியே கிடக்கும் நமக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இருந்தால் போடலாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நிறைய வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து நம்ம நைட்டு அப்படியே நைட் ஃபுல்லும் வச்சிட்டோம்னா நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் அதாவது குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் நம்ம வந்து இதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நான் அரை லிட்ரு பால் வந்து போட்டேன் இப்போ வந்து நமக்கு எட்டு குல்ஃபி கிட்ட வருது இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இப்போ வந்து உங்ககிட்ட குல்ஃபி மோல்டு இல்லைன்னா வீட்டில் டிஸ்போசபிள் கப்பு இருக்கும் இல்லையா அதில் போட்டுக்கலாம் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன டம்ளர் சின்ன கப்புலாம் இருக்கும் இல்லையா அதில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஊற்றியாச்சு இந்த மாதிரி இதோடைய மூடியே இருக்கும் அதை வச்சு மூடலாம் இல்லாட்டா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு விற்கிது இப்போ எல்லா கடைகள்லையும் அதை வந்து இந்த மாதிரி நடுவில் சொருகிடலாம் இல்லை இதை வந்து இப்படியே போட்டு மூடிடலாம் இதை ஃப்ரீசரில் எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நேற்று குச்சி சொருகினோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அலுமினிய ஃபாயிலில் மூடி ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் திறந்து வச்சோம்னா மற்றதில் உள்ள ஸ்மெல்லாம் இந்த ஐஸ்கிரீமில் வரும் அதனால் இந்த மாதிரி மூடிடணும் இப்போ வந்து நான் எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ஃபாயில் எடுத்துடலாம் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேப் வாட்டரில் காமிக்கணும் கொஞ்ச நேரம் காமிச்சோம்னா அது நல்லா வந்துடும் இதை வந்து அப்படியே ஆடாம மெதுவாக எடுத்தால் நீட்டாக வந்துடும் வேகமாக எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஸ்டிக்கு தனியாக வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக எடுத்தால் ஸ்டிக்கு தனியாக வந்துடும் அதனால் இதை வந்து மெதுவாக எடுக்கணும்
இப்போ சாக்லேட் குல்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சிட்டோம் இது எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ